எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு கனவு இருக்கும் வீடு கட்டினா இந்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி பண்ணணும் எனக்கு ஒரு மெயின் கனவு என்னன்னா அந்த வீட்டுல வந்து ஒரு கார்டன் செட் அப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலா பீன்ஸோட விதை இதுதான் ப்ளூ கலர்ல இருக்கும் பூ வந்துச்சு அப்படின்னா அதை கிள்ளி கிள்ளி விட்டுறணும் ஒரு வருஷம் வரைக்கும் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் வரைக்கும் காக்க விடாம வச்சுக்கிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் அப்புறம் வளர்ற அந்த பழம் வந்துட்டு நல்ல பெருசா இருக்குமா ஃபாரின்ல எல்லாம் கிடைக்கும்ல லெமன் இதுக்குள்ள என்னென்னவோ அன்வான்டட் செடி எல்லாம் இருக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பிடிங்கி போட்டுருங்க வெளியில ப்ராஜெக்ட்ஸ் கையில எதுவுமே இல்லை ஏன்னா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு நான் சீரியல் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாட் ஒண்ணு இருந்துச்சு பயங்கர ப்ரெஷர் எல்லா இடத்துலயும் மாத்தி மாத்தி நம்மளுக்கு தெரியும்ல கையில காசு இல்லை அப்படிங்கும் போது நம்மள எல்லாரும் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க எந்தெந்த இடத்துல இருந்தெல்லாம் நம்மளுக்கு ப்ரெஷர் வரும் உங்களுக்கு <laughs> 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 சொல்றேன் <laughs> அப்புறம் <laughs> ஒரு <laughs> கால் வைக்கிற இடமெல்லாம் கண்ணி விடி வைக்கிறாங்களே நம்ம கையில வந்து நான் கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து வச்சதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் ருபீஸ் இருந்துச்சு அப்போ அது அப்போ பெரிய காசு இல்லை ஸோ ஃபைவ் லேக்ஸை வச்சு என்ன பண்ணலாம் ஃபைவ் லேக்ஸை வந்துட்டு நம்ம டவுன் பேமெண்ட்டாக கொடுத்துட்டு லோன் போடலான்னு பார்த்தா கூட ரெண்டு மூணு டைம்ஸ் லோன் எல்லாம் ரிஜெக்ட் ஆச்சு ஸோ இப்போ வீடு தான் பிரச்சனை அப்படின்ட்டு யோசிக்கும் போது வீடு மட்டும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை கிடையாது என்ன சுற்றி இருந்த எல்லாமே பிரச்சனையாக இருந்துச்சு வீடு வாங்குறதுல பிரச்சனை ஃபினான்ஷியல் வைஸ் ஃபினான்ஷியல் வைஸ்னா எனக்கு ஒர்க் இல்லை ஸோ வேலை எங்கேயாவது கிடைக்குமா அப்படின்னு தேடிட்டு இருக்கும்போது வெயிட் பண்ணுங்க வெயிட் பண்ணுங்க வெயிட் பண்ணுங்க வேலை சைடும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஹோல்ட் பண்ணி வச்சாங்களே தவிர எதுவுமே வந்து மூவ் ஆகுற மாதிரி தெரியல பயங்கர ப்ரெஷர் எல்லா இடத்துலயும் மாத்தி மாத்தி நம்மளுக்கு தெரியும் இல்ல கையில காசு இல்ல அப்படிங்கும் போது நம்ம எல்லாரும் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க எந்தெந்த இடத்துல இருந்தெல்லாம் நம்மளுக்கு ப்ரெஷர் வரும் எந்தெந்த இடத்துல இருந்தெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து டென்ஷன் வரும் நம்ம எப்படி டிப்ரெஷன் ஆகும் அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியாது சோ ஒவ்வொரு சைட்ல இருந்துமே கெரியர் வைஸும் சரி பினான்சியல் வைஸும் பியூச்சர் வைஸும் நம்ம பியூச்சர்மே எனக்கு ரொம்ப பயமா இருந்துச்சு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இது எல்லாமே சேர்ந்து நம்ம மைண்ட்ல வந்து ஓடிட்டு இருக்கும் போது வீட்டுல இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க பெரியவங்க வீட்டுல இருந்தாங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க ஏதாவது ஒரு பெரிய விஷயம் பண்ண போறேனி அது பண்றதுக்கு முன்னாடி நீயே வந்து அஸ்ட்ராலஜர் பார்க்க கூடாது கண்டிப்பா எல்லா வீட்டுல இருக்கிறவங்களும் சொல்லுவாங்கல்ல அதே மாதிரி நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்களுமே சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எனக்கு பெருசா அஸ்ட்ராலஜில எல்லாம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல நான் பார்த்ததும் கிடையாது சோ இவங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் எனக்குமே யோசனை தோணுச்சு என்னடா எல்லாமே தட்டி போயிட்டே இருக்கு கை கிடைக்கிற மாதிரி வரும் அப்படியே வந்து தட்டி போயிடும் எல்லாமே தட்டி போயிட்டே இருக்கே என்னதான் பண்றதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது சரி ஓகே நம்ம அஸ்ட்ராலஜர் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு
இருந்துச்சு சோ அந்த ஆப்ல வந்துட்டு பல்லவி காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆஸ்ட்ராலஜர் இருந்தாங்க அவங்களதான் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் பண்ணுவோம் நார்மலா நம்ம ஆஸ்ட்ராலஜர் போகும்போது என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து ஜாதக நோட் எடுத்துட்டு போவோம் எடுத்துட்டு போயிட்டு எனக்கு இந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு இதுக்கு வந்து எனக்கு நீங்க சொல்யூஷன் சொல்லுங்க இல்ல இதுக்கு வந்து ஆல்டர்னேட்டிவா நம்ம ஏதாவது பரிகாரம் பண்ணலாமா இதுதான் நம்ம கேட்போம் பட் அவங்க என்கிட்ட கேட்டது ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் அவங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க பிறந்த டைம் சொல்லுங்க ஜாதகம் எல்லாம் எதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த ரெண்டுத்த வச்சு எனக்கு என் லைஃப்ல நான் இப்ப என்னெல்லாம் டேக்கிள் பண்ணிட்டு இருக்கேங்கிறத அப்படியே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி சொன்னாங்க எனக்கு கேட்கும் போதே செம்ம ஷாக்கிங்கா இருந்துச்சு ஏன்னா என்ன பத்தின விஷயங்கள் நான் எதுவுமே அவங்க கிட்ட சொல்லல பட் என்ன சுத்தி என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு எனக்கு என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குங்கறதெல்லாம் அப்படியே சொன்னாங்க சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இன் ஃபியூச்சர்ல இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து வராம இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் சொல்றேன் அதை வந்து நீங்க நைன் டேஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அதை நான் தொடர்ந்து நைன் டேஸ் ஃபாலோ பண்ணதுக்கு அப்புறம் நிறைய பாசிட்டிவான விஷயங்கள் எல்லாம் எனக்கு நடந்துச்சு தப்பு டப்புன்னு எப்படி முடிஞ்சதுன்னு தெரியல இந்த இடம் எங்களுக்கு வந்துச்சு இந்த இடத்த முடிச்சோம் நாங்க பேசி உடனே அட்வான்ஸ் கொடுத்தோம் அந்த டைம்ல தான் வந்து ஷாத்விக் எல்லாம் பிறந்தது அந்த டைம்ல தான் இது எல்லாமே வந்து அந்த ஷாத்விக் பிறக்கிற டைம்ல நடக்குது ஸோ எல்லாமே எல்லா நல்ல விஷயங்களுமே எங்களுக்கு டக்கு டக்கு டக்குன்னு கிராஸ் பாச்சு இந்த இடம் வாங்கினது ஷாத்விக் பிறந்தது அப்படி 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 அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் இந்த இடத்த வந்து சரி நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம வீடு கட்டிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கின இடம் இல்லையா அப்படிங்கிறதுனால வீடு கட்டிடுவோம் சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல எல்லாமே பிளான் பண்ணோம் ஸோ இவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ்லேயுமே வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் என்ன சொல்றது கேரக்டர் வைஸும் சரி என்னோட எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆச்சு என்னோட என்னோட பேஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆன மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு என்னோட கெரியர் வைஸும் சரி ப்ரொஃபஷனல் வைஸும் சரி என்னோட ஃபேமிலி வைஸும் சரி ஃபியூச்சரும் சரி எல்லாமே ஓரளவுக்கு செட் ஆகிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் வந்து எனக்கே கிடைச்சிது நல்ல பாசிட்டிவிட்டியா இருந்துச்சு இது நான் உங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா பொதுவா லைஃப்னாலே எல்லாருக்குமே ப்ராப்ளம் இருக்கும் எனக்கு நல்ல எல்லாருக்குமே ப்ராப்ளம் இருக்கும் இந்த ப்ராப்ளம்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குங்க எனக்கு எப்படி ஆஸ்ட்ரோடாக் மூலியமா இப்படி ஒரு சொல்யூஷன் கிடைச்சதோ கண்டிப்பா உங்களுக்கும் ஆஸ்ட்ரோடாக் மூலியமா சொல்யூஷன் கிடைக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன் கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்க என் லைஃப் எப்படி வந்து அவங்களால பாசிட்டிவா மாறிச்சோ அதே மாதிரி உங்க லைஃபும் கண்டிப்பா கூடிய சீக்கிரத்துல பாசிட்டிவா மாறும் இப்ப நான் எவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கணும் அதே மாதிரி நீங்களும் உங்களோட ஃபியூச்சர்ல ரொம்பவே ஹாப்பியா இருப்பீங்க அதுக்கு நான் கண்டிப்பா கேரண்டி தருவேன் ஆஹ் இன்னொரு விஷயம் நம்மளோட ஹோம் டூர் வந்து நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க ஹோம் டூர் இது வரைக்கும் நம்ம போடவே இல்லை கூடிய சீக்கிரத்துல வந்து ஹோம் டூர் போடுறோம் இன்னுமே நம்ம வந்து ஹோம் இன்னும் கரெக்டா எதுவுமே அங்கங்க உட்கார்ல நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கோம் அடிக்கடி ஸோ அதுக்குள்ள ஹோம் டூர் போட வேண்டாம் அப்படின்னு யோசிச்சதுதான் கூடிய சீக்கிரத்துல நம்ம வந்து ஹோம் டூர் வீடியோ பாப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது வந்து இப்ப நம்ம பார்க்க போறது என்னோட மினி கார்டன் வீடியோ ஆக்சுவலா இந்த கார்டன் விளாக் வந்துட்டு முன்னாடியே நான் யோசிச்சு வச்சிருந்தேன் இதெல்லாம் நாங்க வாங்க போகும்போதே வந்துட்டு போயிட்டு அப்படியே அந்த கார்டன்லயே அந்த நர்சரியில போய் வாங்குவோம்ல அந்த நர்சரியிலேயே எல்லாத்தையும் பார்த்து ஷூட் பண்ணிட்டு வாங்கிட்டு வரலாம்னு சொல்லிட்டு பட் என்ன விஷயம்னா ஷாத்விக்கோட ஸ்கூல் பக்கத்துல இருக்கு இந்த நர்சரி ஷாத்விக்க கூட்டிட்டு போய் விடுறதுக்கு அழைச்சிட்டு வரதுக்கு வரும்போது அப்படியே ஒண்ணு ஒன்னா ரெண்டு ரெண்டா வாங்கிட்டு வந்ததுதான் என்னோட கார் பின்னாடி சீட்ல பாத்தீங்கன்னா சீட்டே ஃபுல்லா நாஸ்தி ஆயிருக்கும் இந்த செடி எல்லாம் வாங்கி முடிச்சிருவேன் <laughs> வெமிகம் <laughs> போஸ் <laughs> 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 போட்டு கலந்து தான் வைப்போம் என்னக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல அதுதான் எனக்கும் புரியல அது எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்தோம் அதெல்லாமே பாதி காலி ஆயிடுச்சு எக்ஸ்ட்ராவா இருந்துச்சு அதை மட்டும் ஒன்று எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது வந்து கோகோபிட்டு கோகோபிட்டு எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம செடி வைக்கிறோம்ல வைக்கும் போது டெய்லி நம்ம தண்ணி விடணும்னு அவசியம் கிடையாது கோகோபிட்னா வந்து அந்த தேங்காய் நாரில் செஞ்சிருப்பாங்க இது பிளாக்காக இருக்குல்ல இந்த பிளாக்கை வந்து நல்லா ஒரு பெரிய தேக்சாலை வச்சுட்டு தண்ணி ஊற்றணும்னா போத போதுன்னு இவ்வளோ வரும் ஸோ இது ப்ளஸ் வெர்மி கம்போஸ்ட் மண்புழு உரம் அது இருக்கு இது வந்து உரம் இது ரெண்டுத்தையுமே கலந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று அ
பட் நிறைய பேருக்கு வந்து டவுட் வரும் நம்ம வீட்டில் வந்து செடி வளருமா இந்த மண்ணில் செடி வளருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா சாத்விக்கு வாங்குகிற பப்பாளி அது இது எல்லாத்தையுமே அந்த தக்காளி அது எல்லாத்தையுமே தூக்கி போடுவோம்ல அதெல்லாமே அழகாக வளர்ந்து வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டே வந்துச்சு சிமெண்ட் மண்ணிலே இப்படி வளருதுன்னா நம்ம ஒழுங்காக அந்த உரம்லாம் போட்டு கோகோபிட்லாம் போட்டு வச்சோம்னா நல்லா வளரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்காகவே ஒரு நாள் ஃபுல்லாக உட்காந்து எல்லா வேலையும் நாங்கள் பண்ணோம் பட் இப்போ இது வந்து சூப்பராக வந்திருக்கு ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம கிளீன் பண்ணி கோகோபிட் அதெல்லாமே போட்டு வேமி கம்போஸ்ட் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கோம் நான் வந்து ஒரு பதினஞ்சு விதை வாங்கினேங்க அந்த விதை வந்து பதினஞ்சு விதை வாங்கி இது ஃபுல்லாக தூவி விட்டேன் அதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் இப்போதிக்கு முளைச்சி வந்திருக்கு சில விதைகள் வந்து அப்படியே இறந்து போச்சு ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைமில் நம்ம பண்ணுறது நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருக்கலாம் என்னோட அந்த மிக்சிங் ரேஷியோவில் ஏதாவது தப்பு இருந்திருக்கலாம் இல்லை விதை வந்து தூவி விட்டு மண் போட்டு மூடி இருக்கலாம் சில விதெல்லாம் மண் போட்டு மூடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க நான் கார்டனிங்க்கு புதுசு எனக்கு தெரியாது ஸோ இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் இங்க முதல்ல நான் என்ன போட்டிருந்தேங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் இப்ப என்ன போட்டிருக்கேங்கிறதையுமே நான் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த இடத்துல வந்து அந்த அரைக்கீரை இருக்குல்ல அரைக்கீரை விதை போட்டிருந்தேன் இது வந்து பருப்பு கீரை பருப்பு கீரை வந்துருச்சு அரைக்கீரை வரல சரி அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டோம் அந்த அரைக்கீரை விதை எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபுல்லாக உழுது விட்டுட்டு ஒரு செவ்வாழை மரம் நட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செவ்வாழை கண்ணு ஒன்று வாங்கி நட்டுருக்கோம் இது வந்து ஹைப்ரிட் வெரைட்டி அப்படின்னாங்க அதோடு இருக்குது இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா இது வந்து பீன்ஸுங்க பீன்ஸோட விதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஒன்று ரெண்டு கிடக்கும் முளைக்காமல் ஆக்சுவலாக பீன்ஸோட விதை இது ப்ளூ கலரில் இருக்கும் இந்த விதையிலேருந்து இப்படி வெளியில் வந்திருக்கு பாருங்கள் ஆனால் இது வந்து வரலை செடி வரலை இது இறந்துருச்சு இந்த மாதிரி சில விதைகள் வந்து இறந்துருச்சு சில விதைகள் மட்டும்தான் செடியாக இங்கே வந்திருக்கு இங்கே வாங்க நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அழகாக பூ விட்ருக்கு பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி எல்லா செடியிலையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பூ விட்ருக்கு இப்படி பூ விட்டாலே வந்து செடி நல்லா உயிர் வளர்ந்துருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த காய் வந்து வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் பராமரிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து கொத்தமல்லி போட்டேன் இந்த பாருங்கள் இப்போ தான் வரான் இவன் கொத்தமல்லிக்காரன் இங்கெல்லாம் வராமல் பாருங்கள் ஒரு சைடில் தான் தூவி விட்டேன் ஆனால் வந்து அந்த எறும்பு எல்லாமே வந்து எடுத்துகிட்டு போய் அங்கங்கே போட்டு வச்சுருக்கு போல் இருக்கு இதெல்லாம் இருக்காமல் பாருங்கள் கொத்தமல்லி இவருக்கு இதான் வேலை கேப்சிகம் போட்டிருக்கேன் க்ரீன் கலர் கொடை மிளகா அப்புறம் மிளகா செடி அப்புறம் வந்து பீட்ரூட்டு முள்ளங்கி இப்போது இது ரெண்டு இருக்குது பாருங்களேன் இங்கே இருக்குது பாருங்களேன் இதெல்லாம் வந்து கீரை கிடையாது இதெல்லாம் மட்டும்தான் கீரை இதெல்லாம் தான் கீரை இது எல்லாமே வந்து பீட்ரூட்டோ இல்லை முள்ளங்கியாக இருக்கணும் இல்லை கேரட்டாக இருக்கணும் இதெல்லாம் தனியாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ இது நோண்டி பார்த்தா தெரியும் என்னென்னு ஆனால் வந்து செடி இறந்துடும் நான் வைக்கும்போதே வந்து ஒரு செட் ஆஃப் பிளான்ஸ் வந்துட்டு வச்சுருக்கணும் அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் மேண்டேட்ரி என்னென்னா கருவேப்பில்லை துளசி அதுக்கப்புறம் ஓமோ அதுக்கப்புறம் வெத்தலை இதெல்லாமே வந்து சாத்விக்கு யூஸ் ஆகும் தண்ணி வச்சு கொடுக்கறதுக்கு அவனுக்கு சளி இருக்கும்ல அதனால் ஸோ அதுக்காக இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து ஹைப்ரிட் எலுமிச்சங்கன்னு சொன்னாங்க வளர்றதே இவ்வளோ பெருசு தான் வளருமா இதுக்கு வந்து ஒரு ட்ரிக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க இது வந்து அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் நல்லா காய் கொடுக்கும் நம்மளுக்கு நம் அந்த காய் வந்து ஒன்று இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் ஹைப்ரிட் அப்படிங்கிறதுனால ஆனால் ஒரு வருஷம் வரைக்கும் இது வந்து காக்க விடாமல் நம்ம வச்சுக்கணுமா பூ வந்துச்சு அப்படின்னா அதை கிள்ளி கிள்ளி விட்டுறணும் ஒரு வருஷம் வரைக்கும் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் வரைக்கும் காக்க விடாமல் வச்சுக்கிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் அப்புறம் வளர்கிற அந்த பழம் வந்துட்டு நல்ல பெருசாக இருக்குமா ஃபாரின்லலாம் கிடைக்கும் இல்லை லெமன் அந்த மாதிரி இருக்குமா ஏன்னா நர்சரியில் வச்சுருந்தாங்க காமிச்சாங்க நம்மளுக்கு அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன்ல மேண்டேட்ரியான சில செடிகள் அதில் கருவேப்பிள்ளையும் ஒன்று அதுக்கப்புறம் என்னோட ஃபேவரட் பூச்செடி எனக்கு இந்த ரோஸ் செடினா ரொம்ப பிடிக்கும் யார் வீட்டில் பார்த்தாலும் ரொம்ப ஆசைப்படுவேன் ஏன்னா நம்மளுக்குன்னு ஒரு வீடு வாங்கி கட்டும் போது இந்த ரோஸ் செடி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனாலேயே வந்து நல்லா நிறைய கலர் கலர் ரோசஸ்லாம் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட் ரோசஸ் இவ்வளோ பெருசு தான் பூக்கும் ஆனால் என்னென்னா கொத்து கொத்தாக பூக்கும் இந்த பார்த்தீங்களா இன்னைக்கு ரெண்டு இருக்குதா அந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இது வந்து செம்பருத்தி இந்த செம்பருத்தி செம்பருத்தியில் வந்து நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம் என்னென்னா செம்பருத்தியை வந்து வாசலில் வச்சுட்டோம் வாசலில் கொஞ்சம் இடம் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த இடத்துல வச்சுட்டோம் இந்த செம்பருத்தி மற்ற செடி எல்லாமே வந்து ஆடு மாடெல்லாம் வாய வைக்கும் தெரியாமல் வச்சு ஃபுல்லாக கடித்து தின்னு
அதில் செம்பருத்தி செடியை வச்சுது செம்பருத்தி செடி ஃபுல்லாக வந்து கடித்து நாஸ்தி பண்ணி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க வெறும் காம்பு மட்டும்தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து செம்பருத்தி செடியை எடுத்துட்டு ரெண்டு அரளி செடி வாங்கி வச்சுருக்கோம் ஒன்று ஒயிட் அரளி இன்னொன்று வந்து பிங்க் அரளி இந்த அரளி செடியில் மட்டும்தான் ஆடு மாடெல்லாம் வாய வைக்காதான் அதனால தான் எல்லார் வீட்டு வாசல்லையும் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அரளி வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த மேண்டேட்ரி செடின்னு சொன்னல துளசி ஸோ துளசியும் இருக்குது நம்ம வீட்டில் அதுக்கப்புறம் இது வந்து கற்பூரவல்லி ஓம இலைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஷாத்விக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி கோல்டு டைமில் காஃப் வர டைமில் இந்த இலைய நாலு உருவி அப்படியே தண்ணி போட்டு காய்ச்சி குடிச்சிருவோம் நோட் பண்ணுங்கப்பா நோட் பண்ணுங்கப்பா பின்றாம்ப்பா பின்றா ஸோ நான் விதை போட்டேன்னு சொன்னேன்ல அதெல்லாம் இந்த விதை தான் இந்த மாதிரி பேக்ஸில் விற்கும் இந்த விதையெல்லாம் வாங்கி இது வந்து தக்காளி விதை கத்திரிக்காய் தக்காளி கொத்தமல்லி சில்லி இந்த மாதிரி விதை எல்லாத்தையும் வாங்கி ஒரு பத்து நிமிஷம் வெயிலில் காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே போட்டுற வேண்டியதான் இன்னும் கொஞ்சம் விதை பேலன்ஸ் இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே விதை போட்டிருக்கோம்ல எந்தெந்த இடத்துலலாம் செடி வருது எந்தெந்த இடத்துலலாம் வரலங்கிறத பார்த்துட்டு திருப்பி நம்ம கொஞ்சம் இருக்கிற களை எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் துத்து விட்டு இந்த விதையெல்லாம் போட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் மேலே வந்துடும் எல்லாமே என்னோடய கார்டனை வந்து ஒரு ப்ராப்பரான கார்டனாக மாற்றினதுக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல விளாக் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு போடுறேன் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா எனக்கு ஒரு அழகான மாடி தோட்டம் போடணும்னு ஆசை ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது எனக்கு டைம் இல்லை ஃபியூச்சரில் மேபி நடக்கலாம் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி நம்ம நிறைய சூப்பரான டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோஸ் எல்லாமே நம்ம ஹேமா ஸ்டைலில் வந்துட்டு இருக்கு நான் எனக்கு வந்து கார்டனிங் புதுசு அப்படிங்கிறதுனால எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் பண்ணியிருக்கேன் ஒருவேளை கார்டனில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல இதை வைக்கலாம் ஹேமா இல்லை இது வந்து இப்படி தான் பண்ணணும் ஹேமா இதெல்லாம் பண்ணுங்க நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கார்டன் நிறைய பேர் வச்சிருப்பீங்க இல்லை ஏன்னா என்னோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்துட்டு நிறைய பேர் பார்க்கும்போதெல்லாம் சொல்லுவாங்க நான் இது பண்றேன் அது பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்க கார்டன் வச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க எனக்கு டிப்ஸ் கொடுங்க அதையுமே நான் ஏத்துக்கிறேன் பிகாஸ் எனக்கு கார்டனிங் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வீடியோ நீங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிர